സൗഭാഗ്യകരമായ സന്തോഷകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിൽ ഏറ്റവും ലളിതവും ഏറ്റവും മനോഹരവുമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാം അനേക വട്ടം ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള പല വാക്യങ്ങളുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ സൗഭാഗ്യ ക്രിസ്തീയ ജീവിത രൂപരേഖ എന്ന് വിളിക്കാം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഫോർ ബ്ലസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് സൗഭാഗ്യ ക്രിസ്തീയ ജീവിത രൂപരേഖ ബ്ലൂ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഫോർ ബ്ലസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷമുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് രൂപരേഖ ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്പം വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അത് സമയം ഉള്ളതനുസരിച്ച് അത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്നാമതായിട്ട് നാല് മുതലുള്ള നാലാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്യമാണ് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു റിജോയ്സ് എൻ ദ ലോഡ് ഓൾവേസ് അഗൈൻ ഐ സേ റിജോയ്സ് കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പീൻ ഒന്നാമത്തെ രൂപരേഖ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ലോ ഫോക്കസ് ഓൺ ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിപ്പീൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ നാല് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നാലാം വാക്യത്തിൽ കേവലം സന്തോഷിപ്പിനെന്നല്ല കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോ അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷം കർത്താവിലാ കർത്താവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സന്തോഷം കർത്താവിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സന്തോഷമാണ് ഇത് അതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കാക്കും അവിടെയും ക്രിസ്തുവേശുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹൃദയങ്ങൾ കാക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരൻ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കർത്താവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ശക്തി ഇരിക്കുന്നത് ഇനി പത്തൊൻപതാം വാക്യം എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ തനത്തിനൊത്തുവണ്ണം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പൂർണമായി തീർത്തു തരും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിലാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഓരോ വിശത്തിനെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയും ക്രിസ്തുവിൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയും വേറെ ഒരു പക്ഷെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ക്രിസ്തുവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണുമായിരിക്കും എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് നാലഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കർത്താവിൽ സന്തോഷവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർത്താവിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സന്തോഷമാണ് ഇത് വേറെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് ഒരു സത്യമാണ് എന്താത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിനോടുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം ബന്ധം അതിനെ ആശ്രയിച്ച ഓൾ ദ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഇന്റിമേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ അവനോടുള്ള അടുപ്പം കൂടാതെ അവനോട് ചേർന്നുള്ള നടത്തം കൂടാതെ അവനിൽ അല്ലാതെ അവനെ പിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവുമില്ല യാതൊരു അനുഗ്രഹവുമില്ല അടുത്ത ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ മറിച്ചാൽ കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം കിട്ടും കൊലോസ് ലേഖനത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാധാന്യം ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട
ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ അതിന്റെ രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായി ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കൈക്കേണ്ടതുപോലെ അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ കൂട്ടായ്മ എന്നല്ല അവനെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ വോക്ക് ഇൻ ഹിൽ അവനിൽ നടപ്പിൽ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിന്റെ ആശയമാണ് അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പിൽ നാം കൈക്കൊണ്ടത് ക്രിസ്തുവേശുവിനെയാണ് ആറാം വാക്യം നാം സ്വീകരിച്ചത് ക്രിസ്തുവേശുവിനെയാണ് ഇനി നാം ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവനിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അവനില തരുന്നില്ല ഏഴ് അടുത്ത വാക്യം പിന്നെയും പറയുകയാണ് അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മീയവർത്തനം പ്രാപിച്ചും വളരണം നാം വേരൂന്നണ്ടത് അവനില അവനിലേക്ക് നമ്മുടെ വേരുകൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം വേരുകൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് പല കാര്യത്തെ കാണിക്കുന്നതാ ഒന്ന് ബലത്തെ കാണിക്കുന്നതാ വേരുകൾ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വൃക്ഷം ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും നിൽക്കും അത് വേരുകൾ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ബലത്തെ കാണിക്കുക ക്രിസ്തുവിൽ ഊന്നിയുള്ള ക്രിസ്തുവിൽ വേര് ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതമാണ് പിന്നെ വേരൊന്നും ആയിട്ടുള്ളവരുള്ള വേറൊരാശയം നമുക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് വേര് വഴിയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചെടിയുടെ പോഷകാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഏർ വേര് വഴിയാണ് അപ്പോ നറിഷ്മെന്റ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കംസ് ബൈ ബീ റൂട്ട് ഇൻ ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മുടെ വേരുകൾ എന്തുമാത്രം ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ പോഷണം നമ്മുടെ നറിഷ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഉത്തേജനം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗവും പറയുന്നത് കൈക്കൊണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പിന്നെ അവനിലാണ് നാം നടക്കേണ്ടത് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുദിനം ജീവിക്കുക എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അവനിലാണ് നാം അനുദിനം ജീവിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് അവനിലാണ് നാം വേരൂന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വേരുകൾ അവനിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകണം അതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് അവർ സ്ട്രെങ് നമ്മുടെ ബലത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നറിഷ്മെന്റ് നമ്മുടെ പോഷകം മുഴുവൻ ഉത്തേജനം മുഴുവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ജീവൻ ശക്തി മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നത് അവനിൽ നിന്ന പിന്നെ പറയുന്നു ഏർ ആത്മീക വർധന ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിൽറ്റപ്പ് എന്ന കെട്ടുപണിയപ്പെടുക എന്ന ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി കെട്ടുക എന്നാണ് ആ വാക്യത്തെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനയും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ഇന്റിമേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കർത്താവിനോടുള്ള സജീവമായ കൂട്ടായ്മ അവനോടുള്ള അടുപ്പം അവനോട് ചേർന്നുള്ള നടപ്പ് അവനിൽ വേരൂന്നുക അവനിൽ പണിയപ്പെടുക അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സജീവമായി പോകണമെങ്കിൽ നന്നായി പോകണമെങ്കിൽ കുറെ ഉപദേശം പഠിച്ചുകൊണ്ടായില്ല കുറെ പ്രസംഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായില്ല അതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് അടുപ്പവും ഹൃദ്യമായ സജീവമായ കൂട്ടായ്മയും പുലർത്തി നാം ജീവിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ബലം അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ നറിഷ്മെന്റ് അതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തിപരമായ ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിപരമായ കർത്താവിനോടുള്ള അടുപ്പം അവനോടുള്ള കൃത്യത അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ അവനിൽ വേരുന്നത് അവനിൽ പണിയപ്പെടുക അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മാർഗം ഇത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കർത്താവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ കൂട്ടായ്മ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പുലർത്താതെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ ഏർപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയുണ്ട് ഞാന് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒരിക്കൽ ചെന്ന സമയത്ത് മലയാളികളുടെ കോൺഫറൻസ് ആണ് ആ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതിന് ചുമതലക്കാരും സഹോദരനും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ആള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ കോൺഫറൻസ് അദ്ദേഹം ക്രമീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പോരും അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് രഹസ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ വലിയ പ്രായമുള്ളവരല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു എൻ ഞങ്ങളുടെ അച്ചായൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യും നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഓടി നടന്ന് എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ ദൈവസന്ധി ഇരിക്കാൻ അച്ചായൻ ഒട്ടും സമയം എടുക്കുന്നില്ല ആ ഭാര്യയുടെ ആ ഭാര്യ അത് സെൻസ് ചെയ്യും ആ ഭാര്യക്ക് അത് മനസ്സിലായി എല്ലാ ഭാര്യക്കും മനസ്സിലായത് പ്രവർത്തനം ഒക്കെ നല്ലതാ പക്ഷേ ഈ ബഹളത്തിനിടയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവിന് സാധിക്കുന്നില്ല അത് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമായി അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറയാ അപ്പൊ ആ സഹോദരിയുടെ ആത്മീയമായ വകതിരിത് എത്ര അധികമാണ് സഹോദരനേക്കാൾ പ്രവർത്തന നിരതനായ സഹോദരനേക്കാൾ ആത്മീയ വകതിരിവുണ്ട് ആ സഹോദരിക്ക് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പി അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തുടരുവാൻ ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ രൂപരേഖ ഓൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ അവനിൽ നിന്ന് ബലം പ്രാപിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുകയും അത് ചിന്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യണം രണ്ടാമത് താഴോട്ട് നാം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൗഭാഗ്യ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപരേഖ ഒന്ന് കർത്താവിനോട് സജീവ ബന്ധം പുലർത്തണം കർത്താവിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് പ്രാർത്ഥന ശീലിക്കുക അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം എല്ലാവർക്കും ആറാം വാക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കാത്തരേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കൽ കാക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അടുത്ത രൂപരേഖ പ്രാർത്ഥന പരിശീലിക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി അത് തീരണം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കണം മറ്റു ചില വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം മേ നോ all your needs all your requests to god devathod nirandaramaya sajeevamaya oru hotline prarthana enna hotline nam eppolum keep cheya devathod nirandaramaya oru kootayma bandham nammada sagala karyangalum devathod arikkuga arikkuga nu parayumbo devathine naranju koodathadond arikkiyalla പത്താഴ്ച വിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നതെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നിടത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ പാസഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് അറിയാമെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അറിയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉത്തരമല്ല അതിന് ഉത്തരം ഇതാണ് ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് അറിയിക്കുകയല്ല പിന്നെ ദൈവത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ പുതിയ കാര്യം അറിയിക്കുകയല്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്നാര് രോഗിയാണ് കർത്താവിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്തോ പറ്റി എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുകയല്ല നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനായി പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് We are not giving God a new piece of information. പുതിയ ഒരു അറിവ് കർത്താവിന് കൊടുക്കുകയല്ല പിന്നെന്താ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ശരണപ്പെടുന്നു നീ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയമെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്രേയർ ഈസ് ഡിക്ലയറിംഗ് അവർ അലീജിയൻസ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഹിം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ബന്ധം നാം ഉറപ്പിക്കുക We are declaring our allegiance to God. 
ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കുക ആൻഡ് അവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഹിം അവനിലുള്ള ആശ്രയവും നാം ഉറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപരേഖ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യവും ദൈവത്തോട് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അത് വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇന്ന കാര്യമേ പറയാവൂ ആത്മീയ കാര്യമേ പറയാവൂ അങ്ങനില്ല നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഏ എല്ലാ മറി അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോട് എല്ലാറ്റിലും ഇൻ എവ്രി തിങ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആകണം എന്താ എല്ലാ കാര്യവും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏറ്റവും ചെറുതും ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതും ഏറ്റവും വലുതും ആത്മീയ കാര്യവും വീട്ടിലെ കാര്യവും അടുക്കളെ കാര്യവും മക്കളുടെ കാര്യവും പണത്തിന്റെ കാര്യവും ശരീരത്തിന്റെ കാര്യവും ആത്മാവിന്റെ കാര്യവും സഭയുടെ കാര്യവും എല്ലാ കാര്യവും ദൈവത്തോട് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് അറിയാമോ യു വിൽ ഗ്രോ ഇൻ യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫെലോഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഗോ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലുള്ള ഗുണം ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയും അവനിലുള്ള ആശ്രയവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളോട് വല്ലപ്പോഴും കണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനോട് അത്ര അടുപ്പേ കാണുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ വിളിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നു എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കും എന്താ ആ ആളോട് ഭയങ്കര അടുപ്പമായി ആ അടുപ്പം കൂടാൻ വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണ്ട എപ്പോഴും അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം അറിയിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അവനിലുള്ള അവനോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പം വർദ്ധിക്കും വി വിൽ ഗ്രോ ഇൻ അവർ ഇൻറ്റിമസി ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ലോഡ് രണ്ടാമത് വി വിൽ ഗ്രോ ഇൻ അവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഹിം അവനിലുള്ള ആശ്രയവും വർദ്ധിക്കും ഇവിടെ ആ ഈ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ദൈവം പരിഹരിച്ചു തരും അങ്ങനെയല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനത്താൽ അവൻ കാക്കുമെന്നാണ് കാക്കുമെന്നോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പട്ടാളക്കാര് അവരുടെ കോട്ട സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഗാഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് കേവലം കീപ്പ് എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഏസ് ഓഫ് ഗാഡ് യുവർ ഹാർട്ട് ജസ്റ്റ് എ സോൾജിയേഴ്സ് ഗാഡ് ദിയർ ഫോർ അതാ അർത്ഥം പട്ടാളക്കാര് തങ്ങളുടെ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈച്ചയ്ക്ക് പോലും ഇനി കടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെണ്ണം അതിസുരക്ഷമായ സുരക്ഷിതമായ നിലയിൽ പട്ടാളക്കാര് തങ്ങളുടെ കോട്ട കാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാം ദൈവത്തോട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാടിയും എന്തൊരു ശക്തമായ ഏ ഭാഷയിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുള്ള ശരിയാ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കാക്കും ഇവിടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും രണ്ട് കാര്യത്തെ കാക്കുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോർ ഇന്റലാക്ട് ആൻഡ് ഇമോഷൻ നിന്റെ ബുദ്ധിയെയും അതായത് ചിന്താമണ്ഡലം അതാണ് ബുദ്ധിയെയും നിന്റെ വികാരങ്ങളെയും കാക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് so the peace of god will rule over your thinking your intellect and it will also rule over your emotions nammada buddhiyeyum nammada vigarangaleyum adu kaakkum avade paranjirikkuna aa samadhanathinte visheshtham nokkuka sagala buddhiyeyum kavinna samadhan endha sagala buddhiyeyum kavinna samadhan ennu parnal manushigumayi vishudhirikkan kariyatha samadhan a peace that cannot be explained in human terms manushigamayittu visriyagaranam illa samadhanathana engane ee samadhanam kitti adinu visriyagaranam illa appol visriyagarikkanaavatha samadhanam ninde hrudayathe kaakkam 
അപ്പൊ ഇതാണ് സൗഭാഗ്യ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവ സമാധാനം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെയും ഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതല്ലേ സൗഭാഗ്യകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു രൂപരേഖ ആ ആ ഭാഗത്തുള്ളത് തിങ് ദ റൈറ്റ് തോട്ട്സ് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അവിടെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഖലമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുകയും Think on these things. മൂന്നാമത്തെ രൂപരേഖ തിങ് ദ റൈറ്റ് തോ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് നാം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ചിന്തിക്കുമോ അതനുസരിച്ചാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി സദർശിവാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ ഏ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സലോമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസ് എ മാൻ തിങ്ക് സോ ഈസ് ഹി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാള് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് അയാളുടെ ശരിയായ അവസ്ഥ ആസ് എ മാൻ തിങ്സ് ഇൻ ഇസ് ആർട്ട് സോ ഈസ് ഹി സദൃശിവാക്യം നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ഈ ആയ ശരവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ കാത്തുകൊള്ളുക ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ആകുന്നു കീപ് യുവർ ഹാർട്ട് വിത്ത് ഓൾ ഡെലിജൻസ് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്പ്രിങ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിലെ സകലവും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നീ എന്താണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതാണ് നീ ആകുന്നത് നീ എന്താണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നീ ആകുന്നത് മാത്രമല്ല അതാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഒരു നിർദ്ദേശം നമുക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുകയും അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല സത്യമായത് ഗുണകരമായത് നേരായത് വിശുദ്ധമായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് നേരവും അമ്മായിയമ്മയുടെ കുറ്റം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നീ വലുതാകുമ്പോ അല്ലെന്ന് നീ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ നീയും അമ്മായിയമ്മയെ പോലെ ആകുക ഒരാള് ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് ഏത് നേരവും അമ്മായിയമ്മയുടെ കുറ്റം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ നീ ആ അമ്മായിയമ്മയെ പോലെ ആകും അപ്പൊ അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നെഗറ്റീവായ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും നീ അതുപോലെയാകും നീ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം വി ക്യാൻ ചൂസ് വാട്ട് ടു തിങ്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചിന്തയുടെ കാര്യത്തിൽ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ ചിന്തയെല്ലാം കൂടെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തതല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് കയറി വന്നു മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ കയറി വരൂ എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷേ അതിന്റെ മേൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്ത് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിലക്കൊണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യു ക്യാൻ ചൂസ് വാട്ട് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട് ടു തിങ്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ അല്ലെ കിടന്നപ്പോ ഈ ചിന്തയെല്ലാം കൂടെ എന്റെ മനസ്സ് വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നാരും പറഞ്ഞ ഒഴികഴിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിലൊഴികഴിവൊന്നുമില്ല ചിന്തകൾ വരുമെന്നുള്ളത് ശരിയാ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുരുന്തർ പത്തിന്റെ അഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തകള് പിടിച്ചടക്കണം ഒരു ചിന്ത ശരിയല്ലാത്തതാണെന്ന് കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഈ ചിന്ത വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യണം നല്ല ചിന്തയെ സ്വീകരിക്കുവാനും ചി ചീത്ത
അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വാക്യത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇന്നിനത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇന്നിനത് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എത്ര നല്ല വാക്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സൗഭാഗ്യകരമായി നയിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇനി നാലാമത് അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് കണ്ടെന്റ് സംതൃപ്തി ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ താഴോട്ടുള്ള വാക്യം നോക്കിയാൽ സംതൃപ്തി എന്നുള്ള വാക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മലയാള ദിവസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിലരുടെ അല്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ ആശയം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിന് പതിനൊന്നാം വാക്യം നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ട് നിമിത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടിരിപ്പ ഇംഗ്ലീഷിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് എന്ന അലംഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സംതൃപ്തിയാ തൃപ്തിയോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തൃപ്തനായിരിക്കാനും വിശന്നിരിപ്പാനും അപ്പോൾ തൃപ്തനായിരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക ഫുൾ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞു നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൃപ്തിയായി അപ്പൊ ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നതും ബന്ധമുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫുൾ എന്നുള്ള വാക്കാണ് മലയാളത്തിൽ തൃപ്തി എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം എപ്പോഴായിത്തോസിന്റെ കയ്യാൽ ഞാൻ പ്രതിഗ്രഹിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ എം ഫുൾ എന്ന അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് മലയാളത്തിൽ തൃപ്തി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് തൃപ്തി ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയുടെ നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അയാൾ തൃപ്തനായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കിത് മതി ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന തൃപ്തിയല്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഇനിയും വാഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ധനം മറ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ we should always be satisfied we should always be content ini avada parayna oru kaaryam sradhikkya idu automatic aayittu varigalla ee thrifty ennullathu automatic aayittu ingane varunnalla adu naam parisheelichale varu avaru sadhu parayna nokka 11th vakyathil alambhavathod irippan naan padichittunde english il i have learned naan adu padichittunde താഴെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിപ്പാനും എല്ലാം ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ ലേൺ എന്നുള്ള വാക്ക അപ്പോൾ തൃപ്തിയോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിക്കുകയും ഞാനത് ശീലിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തിയോടിരിക്കുവാൻ നാം പഠിക്കണം എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത് ആത്മീക സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീക സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഭരിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം മനഃപൂർവ്വം തൃപ്തരാവുകയും ചെയ്യണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ആ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃപ്തനായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല അതൊരു ഫാക്ട് സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം ഒരു തോന്നലല്ല അതൊരു വസ്തുതയാണ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഐ ചൂസ് ടു ബി കണ്ടെന്റ് ഇത് നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഞാൻ തൃപ്തനായിരിക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അത് അതെല്ലാം വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോട് ഇരിപ്പാൻ പരിമാക്കാം ഓ ചിലപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇല്ലായിരിക്കും ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ തൃപ്തനായിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ സീക്രട്ട് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ സീക്രട്ട് പതിമൂന്നാം വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരു മുഖാന്തരം ഞാൻ ശകലത്തിന് മതിയാകും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും തൃപ്തനായിരിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരുക്കണം അവിടെ ആ വാക്യം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള വാക്യത്തിന് ശരിയായി തരജുമ ഐ കൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഹു ഇംബൈസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ടു മീ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശക്തി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എന്നാണ് ശരിയായി തരജുമ 
കർത്താവ് എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ശക്തി പമ്പ് ചെയ്യാൻ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശക്തി പ്രവഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ എല്ലാ പരിചയസ്ഥിതിയിലും തൃപ്തനായി അപ്പോൾ തൃപ്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ള ചില തോന്നലോ വികാരമോ അല്ല തൃപ്തി എന്നുള്ളത് കർത്താവ് എന്നെ സഹായിപ്പാൻ എന്നോട് കൂടി ഉണ്ട് അവൻ കൈപിടികൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്റെ കാര്യമെല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളും ഞാൻ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ആത്മീയ സത്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന തീരുമാനമാണ് So, contentment is something that I have to learn, I have to practice. If you say something else, you have to say something else. You have to say something else. Trust in God's promises. You have to say something else. 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 ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തണം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്ത വണ്ണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അവൻ തീർത്തു തരും അവരോസ് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ വാഗ്ദത്വം അവരെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ്സ് പ്രോമിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവദിനത്തിൽ അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ കരുതും നിന്റെ ഭാരം എഹോയുടെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിമാൻ കുരുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല സങ്കീർത്തനം എൺപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ വാഗ്ദത്തമാണ് ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നാം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം നാം വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ലോ കർത്താവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് പ്രയർ പ്രാർത്ഥന പരിശീലിക്കുക മൂന്ന് തിങ്ക് ദ റൈറ്റ് തോക്സ് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നാല് ലേൺ ടു ബി കണ്ടന്റ് തൃപ്തനായിരിക്കാൻ പഠിക്കുക അഞ്ച് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ശരണപ്പെടും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔലോസിനെ പോലെ ഏത് പരസ്യത്തിലും സംതൃപ്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് പൗരോസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ബർത്ത് റൈറ്റ് ആണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഇത് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കും